ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ഡിവൈ ബി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈസ് ഈക്വൽ ടു സം എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് സീറോ ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരികയാണ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻഡ് എന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻഡ് പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെ വൺ ആണ് വാല്യൂ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും നോക്കിയാൽ സീറോ മുതൽ ഇതാണ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചോളൂ ത്രീ വരെയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുതലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ആൻഡ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പീസ് പീസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ ആണോ അതെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ മാപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ ക്ലിയർലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലീനിയർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് കോഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം ലീനിയർ ആണ് ദ ഫോർ അവർ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് ഐ സോറി ലീനിയർ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഹോമോജീനിയസും സീറോ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കേസ് എടുക്കുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഈ കേസ് എടുക്കുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓൺ ദി ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ത്രീ അതാ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇൻറ്റർവൽ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയാണ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഇൻറ്റർവലിലാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ കോമ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സീറോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർവലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫോർ സീറോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും റെഡി ചിലപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്നാണ് വൈ ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് തന്നതെങ്കിലോ ഫോർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ കേസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ഇൻറ്റർവലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും കൂടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഹോമോജീനിയസ് ആണോ അല്ല റൈറ്റ് സൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ആണ് നോൺ സീറോ ആണ് ദ ഫോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്
പൈസ ഈ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഇതൊരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ വൈസിയും വേണം പിന്നെ നോൺ ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ വൈ പിയും വേണം വട്ട് ഈസ് വൈ പി പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ദി പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ വൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് എ ഫോമുല ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതായിരുന്നു ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗൽ പി ഓഫ് ഡി എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗൽ പി ഡി എക്സ് എന്തായിരിക്കും വരെ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ശരിയല്ലേ ഇത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ മുതലേ തുടങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഇൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രയിൽ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു സീറോ ബൈ ടു ആണ് ഇ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൈ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ടു എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വൈ പി കിട്ടുന്നത് ദൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ വട്ട് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി ഇതാണോ വൈ സി ഇതാണോ വൈ പി അത് രണ്ടും കൂടെ സമ്മപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയി ഓക്കെ ദർ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദർ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി ആണ് ഫോർമുല വൈ സി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് വൈ പി നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇതാണ് വൈ ഇനി നമ്മൾ ഈ കേസിൽ തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിൻസ് ദി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൾ ടു വൈ ഓഫ് സീറോ സീറോ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടേ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റർവൽ ക്ലോസ് ടു സീറോ കോമ ത്രീ ഈ സീറോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൈ ഓഫ് സീറോ എത്രയാണ് തന്നിട്ട് സീറോ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു സീറോ തന്നെയാണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ദർ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഓഫ് സീറോ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് എ ആൻസർ ആക്ച്വലി ആൻസർ ഇതായിരുന്നു എന്താ സി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ സിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല നമുക്ക് പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ സോൾവ് ചെ
അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആൻസർ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതും ദ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു അതും അപ്പം നമുക്ക് തന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനും പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻഡ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടുന്നു എപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ഇൻറ്റർവെൽ എടുത്ത സമയത്താണ് ഇത് കിട്ടിയത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റർവെൽ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താ സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് കിട്ടിയോ നോക്കൂ മനസ്സിലായോ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഏത് ഇൻറ്റർവലിലാണോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ആണ് സിക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കയറി വാല്യൂ കൊടുത്ത് വെക്കരുത് കാര്യം വാല്യൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സീറോയിലാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റർവലിൽ ഇല്ല ത്രീനേക്കാളും വലുതായ എക്സുകളിലാണ് ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീനേക്കാളും വലുതല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി സി ഇതായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ കേസിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ കേസിൽ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള വാല്യൂസിൽ സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായി